மாணவர்களுக்கு எனது அன்பார்ந்த வணக்கம் காப்போத்தர உயர் வகுப்புக்கான தகவல் தொடர்பாள தொழில்நுட்ப பாடத்தை நாங்கள் தற்போது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த பாடத்திலே நாங்கள் தற்போது எமது தேர்ச்சி பதினொன்றை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த தேர்ச்சி பதினொன்றிலே பொருட்களின் இணையத்தை ஆராய்வதுடன் அவற்றுக்கு அவசியமான எளிமையான பிரயோகங்களை விருத்தி செய்வதற்கு இலக்க முறைமைகளின் அடிப்படை கட்டத்துண்டங்களை இனங்காண்பார் என்ற பகுதியை நாங்கள் இந்த தேர்ச்சியை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் அதன் அடிப்படையில் தேர்ச்சி மட்டம் பதினொன்று ஒன்றிலே இலக்க முறைமைகளின் அடிப்படை கட்டத்துண்டங்கள் பற்றி அறிவினை பெற்றுக்கொள்வார் என்ற தேர்ச்சி மட்டம் பதினொன்று ஒன்றை பற்றி நாங்கள் தற்போது ஏனைய வகுப்பிலே நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே இந்த பாடத்திலே நாங்கள் இந்த உட்பொதிந்த முறைமைகளை எவ்வாறு உருவாக்கி கொள்ளுதல் வேண்டும் அந்த உட்பொதிந்த முறைமைகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற அம்சங்கள் எவை அங்கு நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அந்த கருவிகள் எவை அந்த கருவிகள் எவ்வாறு காணப்படும் நாங்கள் எமது தா காப்போத்த இந்த உயர்தர வகுப்புக்கு தகவல் தொடர்பான தொழில்நுட்ப பாடத்துக்கு பொருத்தமான ஒரு பலகையை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் அதாவது ஆன்னியோ ஊனோ என்ற பலகை பயன்படுத்துகின்றோம் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் அவதானித்தோம் இந்த ஆன்னியோ ஊனோ என்ற அந்த பலகையானது அல்லது அந்த டெவலப்மெண்ட் போர்டானது என்ன என்ன வகையான அம்சங்களை கொண்டிருக்கும் அந்த அம்சங்களை நாங்கள் எவ்வாறு இனங்கண்டு கொள்ளுதல் போன்ற விடயங்களிலே நாங்கள் கடந்த பாடத்திலே பார்த்தோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த பாடத்திலே எங்களுக்கு தெரியும் கட்டத் தேர்ச்சிகளாக இந்த விடயங்களை நாங்கள் கடந்த பாடத்திலே நாங்கள் அவதானித்தோம் அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இன்றைய பாடத்திலே இந்த ஆன்னியோ ஊனோ என்ற இந்த நாங்கள் ஏற்கனவே கடந்த பாடத்திலே நாங்கள் அவதானித்த அந்த பலகைக்கு நாங்கள் எமது இணைப்புகள் அனைத்தையுமே நாங்கள் மேற்கொண்ட பிறகு அடுத்ததாக எங்களுக்கு இந்த ஆன்னியோ ஊனோவுக்கான இந்த ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலை நாங்கள் எவ்வாறு பயன்படுத்துதல் வேண்டும் அந்த ஆன்னியோ ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலில் காணக்கூடிய அம்சங்கள் என்ன என்ற விடயங்களை நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் எனவே இந்த விருத்தி சூழல் என்பது எமது இந்த நாங்கள் நாங்கள் பார்த்த அந்த ஆன்னியோ ஊனோ என்ற அந்த விருத்தி பலகையிலே எமக்கு தேவையான கருவிகளை பொருத்தி அந்த உட்பொதிந்த முறைமையை நாங்கள் உருவாக்க முற்படுகின்ற போது அங்கு எங்களுக்கு சில அந்த செயல் நிரல்களை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டிய தேவை ஏற்படுகின்றது அந்த செயல் நிரல்களை உருவாக்கி கொள்வதற்கு தேவையான இடைமுகங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவும் அந்த இடைமுகத்தில் இருந்து நாங்கள் எமது செயல் நிரல்களை உருவாக்கி அவற்றை எமது இந்த விருத்தி பலகைக்கு பதிவேற்றம் அதாவது அப்லோடிங் செய்ய செய்து கொள்ள வேண்டிய விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக அதுக்கு தேவையான தேவையான உதவிகளை வழங்குவதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஒரு விடயம்தான் இந்த ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழல் எனப்படும் எனவே இந்த விருத்தி சூழலிலே நாங்கள் குறிமுறைகளை கையாளுவதற்கு தேவையான விடயங்கள் காணப்படுகின்றது அதே போல் அவற்றை பதிவேற்றுவதற்கு அதை அப்லோட் செய்வதற்கு அதே போல் நாங்கள் எமது தேவையான எமது செயலர்களை எழுதி கொள்வதற்கு அது அவற்றை தொகுத்து கொள்வதற்கு தேவையான வசதிகளை இந்த ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலானது வைத்திருக்கின்றது இந்த ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலை நாங்கள் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என பார்க்கின்ற போது நாங்கள் இணையதளத்திலிருந்து இவற்றை நாங்கள் இலவசமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே இணையத்திலிருந்து அவற்றை இலவசமாக பெற்றுக்கொள்வதற்கு தனியான ஒரு முகவரி காணப்படுகின்றது தற்போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஹெச்டிடிபிஎஸ் அதே போல் அதனுடைய மொழியை பார்த்துக்கொள்வதற்காக இஎன் என்ற அங்கு ஒரு இணைப்பும் அதே போல் மெயின் அதே போல் சொஃப்டேயா எனும் இந்த இணையதளத்துக்கு சென்று நாங்கள் அந்த ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலை அதாவது என்வயன்மெண்ட் அந்த டெவலப்மெண்ட் என்வயன்மெண்டை எங்களுக்கு பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அந்த அந்த இணையதளத்துக்கு நீங்கள் செல்லுகின்ற போது உங்களுக்கு இவ்வாறான ஒரு திரை தோன்றும் எனவே இங்கு டவுன்லோட் த ஆட்னியோ ஐடி என இங்கு காணப்படுகின்றது இதில் நீங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற உங்களது இயக்க முறைப்புக்கு ஏற்ப நீங்கள் உங்களுடைய இந்த ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலை அதாவது ஐடியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இந்த திரையை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலர் ஃபோர் விண்டோஸ் செவன் என் அப் என காணப்படுகின்றது எனவே நீங்கள் இதை கிளிக் செய்கின்ற போது நீங்கள் அதனை உங்களுடைய கணநிலை பதிவிறக்கம் செய்து அவற்றை நீங்கள் உங்களுடைய கணநிலை நிறுவிக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அல்லது நீங்கள் பாவிக்கப்படுகின்ற உங்களுடைய அந்த இயக்க முறைக்கு ஏற்ப இங்கு அனைத்து இயக்க முறைகளுக்கும் பொருத்தமான இங்கு இந்த விருத்தி சூழல் காணப்படுகின்றது உதாரணமாக நீங்கள் அவதானிக்கலாம் மெக் ஓஎஸுக்கு பொருத்தமானது நீங்கள் இங்கிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் லினசை பாய்ப்பீர்களாக இருந்தால் அதை நீங்கள் இங்கு பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதிலையும் நீங்கள் தேர்ட்டி டூ பிட்ஸை பாய்ப்பீர்களாக இருந்தால் அதுக்கு தனியானதாகவும் அறுபத்தி நாலு பிட்டை பாய்ப்பீர்கள் அதுக்கு தனியானதாகவும் இவ்வாறு நீங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒவ்வொரு அந்த இயக்க முறைப்புக்கு ஏற்ப நீங்கள் உங்களுடைய சரியான இந்த ஒருங்கிணைந்த விருத்தி சூழலை நீங்கள் இங்கு 
பெற்றுக்கொண்டு அவற்றை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து உங்களுடைய கணனியில் அவற்றை நிரூபிக்கொண்டு நீங்கள் அவற்றை பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நீங்கள் நிரூபிக்கொள்ளுகின்ற போது தற்போது நீங்கள் இந்த திரையிலே அவதானிக்கலாம் இந்த இடைமுகமானது இவ்வாறு காணப்படும் எனவே இந்த இடைமுகத்திலே நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நாங்கள் கோட் எடிட்டர் என அழைத்தோம் இங்குதான் நீங்கள் உங்களுடைய செயல்நிலை எழுத வேண்டும் இது செயல்நிரல் எழுதுவதற்கான பகுதி எனவே இந்த செயல்நிரல் எழுதுவதற்கான பகுதியை நாங்கள் கோட் எடிட்டர் என அழைக்கின்றோம் இதே போல் நாங்கள் இந்த எழுதப்பட்ட இந்த எமது கோடானது அதாவது செயல்நிரலானது எந்த ஒரு பிழையும் இல்லாமல் சரியாக காணப்படுகின்றதா என்பதை பரிசோதித்துக் கொள்வதற்காக அதாவது நாங்கள் கம்பைல் செய்து கொள்வதற்காக இங்கு ஒரு புத்தான் காணப்படுகின்றது அது வெரிஃபை என அந்த புத்தான் அழைக்கப்படும் அதனூடாக நீங்கள் அவற்றை சரிபார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நீங்கள் ஒரு புதியதொரு இவ்வாறான செயலை உருவாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த புத்தானை கீழ் செய்து கொள்ள வேண்டும் அல்லது நீங்கள் ஏற்கனவே உங்களுடைய இரண்டாம் நிலை சாதனங்களிலே சேமித்து வைத்திருக்கின்ற ஒரு செயல்நிலை நீங்கள் இங்கு கொண்டு வர வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த பொத்தானை நீங்கள் பயன்படுத்துதல் வேண்டும் அதே போல் நீங்கள் இவற்றை சேமித்துக் கொள்வதற்காக நீங்கள் இந்த பொத்தானை நீங்கள் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அதே போல் நாங்கள் தற்போது இந்த செயல்நிலை எல்லாம் பரிசோதிக்கப்பட்டு அந்த அந்த அனைத்து செல் சரியாக காணப்படுமாக இருந்தால் எமது அந்த முறைமைக்கு அதாவது ஆன்னியோ ஊனோம் என்ற அந்த பலகைக்கு நாங்கள் இவற்றை அனுப்ப வேண்டும் அதாவது எமது இந்த செயல்நிலை அல்லது இந்த கோடிங்கை நாங்கள் அங்கு அனுப்ப வேண்டும் அனுப்புவதற்காக நீங்கள் இந்த அப்லோட் என்ற இந்த பொத்தானை நீங்கள் கிரிக் செய்கின்ற போது இந்த செயல்நிரலானது நாங்கள் இணைத்து எங்களால் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த குறித்த அந்த பலகைக்கு செல்லக்கூடியதாக காணப்படும் நாங்கள் இவற்றை இங்கு கம்பைல் செய்கின்ற போது அதாவது நாங்கள் இவற்றை வெரிஃபை செய்கின்ற போது அங்கு வெரிஃபை செய்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் அங்கு எழக்கூடிய அந்த விடயங்களை காட்டுவதற்காக இங்கு மெசேஜ் ஏரியா என ஒரு பகுதி காணப்படுகின்றது எனவே இந்த மெசேஜ் ஏரியாவிலே நாங்கள் விடயங்களை அவதானித்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அதாவது எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது உதாரணமாக தற்போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் டன் கம்பைலிங் எனவே எமது கம்பைலிங் முடிந்துவடைந்து விட்டது என்ற செய்தியை இவர் இங்கு காட்டுகின்றார் எனவே இந்த திரையில் இது இங்கே காட்டக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறான ஒரு ஒருங்கிணைந்த சூழலை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு இந்த ஒருங்கிணைந்த சூழலை நாங்கள் எமது கணனியிலே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு இதனூடாக எங்களுடைய செயல்நிலை நாங்கள் உருவாக்கி எமது அந்த விருத்தி பலகைக்கு அதனை அனுப்புவதன் ஊடாக நாம் எமது அந்த உட்பொதிந்த முறைமையை பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் அடுத்ததாக இதனுடைய தமிழ் விளக்கத்தை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு இங்கு அவற்றுக்காக பாவிக்கப்படுகின்ற தமிழ் சொற்கள் இங்கு காணப்படுகின்றது எனவே அவற்றை நீங்கள் இங்கு உங்களுடைய தேவைக்காக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் தற்போது தற்போது எங்களுக்கு இந்த விருத்தி பலகை என்றால் என்ன நாங்கள் எவ்வகையான விருத்தி பலகை ஒன்றை பயன்படுத்துகின்றோம் உதாரணமாக நாங்கள் ஆன்னியோ ஊனோ என்ற ஒரு விருத்தி பலகையை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இந்த ஆன்னியோ ஊனோ என்ற விருத்தி பலகையை நாங்கள் பயன்படுத்தி எங்களுடைய இந்த உட்பொதிந்த முறைமையை நாங்கள் செய்ய முற்படுகின்ற போது எங்களுக்கு அங்கே ஒரு ஐடிஇ தேவைப்படும் அதாவது ஒருங்கிணைந்த சூழல் தேவைப்படும் எனவே அந்த ஒருங்கிணைந்த சூழலை நாங்கள் இலவசமாகவே இணையத்திலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இணையத்திலிருந்து இலவசமாக பெற்றுக்கொண்ட அந்த பதிவிறக்கம் செய்து கொண்ட அந்த ஐடியை நாங்கள் எமது கணனியிலே நிரூபிக்கொண்டு எமது செயல்பாடுகளை மேற்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே தற்போது நாங்கள் இந்த விருத்தி முறைகளை செய்கின்ற போது எமது கணனியை நாங்கள் அந்த நாங்கள் ஏற்கனவே அவதானித்தோம் எமது அந்த குறித்த அந்த எமது அந்த டெவலப்மெண்ட் அந்த விருத்தி பலகைக்கு நாங்கள் இணைத்து கொள்ள வேண்டும் எனவே எந்த அந்த போட்டின் ஊடாக அந்த இதை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் போன்ற விடயங்களை நாங்கள் முன்னர் அந்த பாடத்திலே நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் அவற்றில் இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொண்டு எமது உட்பதிந்த முறைமையை நாங்கள் உருவாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் அதன் அடிப்படையிலே நாங்கள் தற்போது ஒரு சிறிய ஒரு எளிமையான இலகுவாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு எளிமையான ஒரு முறைமை ஒன்றை விருத்தி செய்வதற்கு முற்படுகின்றோம் எனவே அந்த முறைமையை நாங்கள் சிமிட்டல் அல்லது பிளிங்கர் முறைமை என நாங்கள் அழைக்கின்றோம் அதாவது இங்கு நடைபெறுகின்ற விடயம் ஒரு ஒளிக்காலம் இருவாய் அதாவது எல்இடி ஒன்றை நாங்கள் குறித்த ஒரு நேர இடைவெளியில் ஒளிரச் செய்வதும் அனைத்தலும் அதாவது குறித்த ஒரு எல்இடியை நாங்கள் ஒரு குறித்த ஒரு நேரத்துக்கு அது எரிந்து கொண்டிருக்கும் சில குறித்த நேரத்துக்கு அது அணையும் அவ்வாறு தொடர்ந்து அந்த வேலை எவ்வாறு செய்யலாம் அதற்கான ஒரு முறைமை அதாவது சிமிட்டல் என அழைக்கப்படுகின்ற அல்லது பிளிங்கர் என அழைக்கப்படுகின்ற இந்த முறைமையை எவ்வாறு விருத்தி செய்தல் என்ற விடயங்களை நாங்கள் தற்போது அவதானிப்போம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த 
குறித்த இந்த முறைமையை விருத்தி செய்து கொள்வதற்கு எங்களுக்கு எவ்வாறான பொருட்கள் தேவை எவ்வாறான கூறுகள் தேவை என்பதை நாங்கள் அவதானிப்போம் எனவே இவற்றை இந்த குறித்த அந்த முறைமை எங்களுக்கு நாங்கள் உருவாக்கிக் கொள்வதற்கு எங்களுக்கு ஆன்மீக ஊனோ என்ற ஒரு விருத்தி பலகை தேவை ஆன்மீக ஊனோ என்ற டெவலப்மெண்ட் போர்டு தேவை அதே எங்களுக்கு ஒரு ஒளிகாலம் இருவாயி அதாவது எல்இடி ஒன்று எங்களுக்கு அவசியப்படும் அதே எங்களுக்கு ஒரு இருநூற்றி இருபது ஓம்ஸ் தடை அதாவது ரெஜிஸ்டர் ஒன்று எங்களுக்கு தேவைப்படும் அதாவது இங்கு எமது இந்த சிமிட்டல் முறையினை கட்டி எழுப்புவதற்காக எங்களுக்கு இந்த ஆன்மீக ஊனோ என்ற அந்த போர்டும் ஆன்மீக ஊனோ அந்த விருத்தி பலகை எங்களுக்கு அவசியம் டெவலப்மெண்ட் போர்டு எங்களுக்கு அவசியம் அதே போல் எங்களுக்கு இந்த குறித்த அந்த இடைவெளிக்கு ஒளிர்வதும் அணைவதும் என்றவாறு நாங்கள் அந்த ஒளியை பெற்றுக்கொள்வதற்காக எங்களுக்கு ஒரு எல்இடி அவசியப்படுகின்றது அதே போல் இந்த எல்இடிக்கு வழங்குவதற்கான இந்த மின்னழுத்த வேறுபாட்டை நாங்கள் குறைத்து கொள்வதற்கு எங்களுக்கு இந்த தடை எங்களுக்கு அவசியமாகின்றது எனவே இந்த மூன்று பொருட்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு நாங்கள் எமது இந்த முறைமையை நாங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என்ற விடயத்தை நாம் தற்போது அவதானிப்போம் எனவே நாங்கள் இவற்றை விருத்தி செய்கின்ற போது இது நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற இந்த பொருட்கள் பற்றிய சில சில அறிவை நாங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் இது நீங்கள் ஏற்கனவே கற்ற விடயங்களாக காணப்படும் அதாவது நீங்கள் காப்போத சாதாரண தர வகுப்பிலே உங்கள் விஞ்ஞான பாடத்தில் நீங்கள் இவற்றை கற்றிருப்பீர்கள் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் தற்போது அவை பற்றிய ஒரு சிறிய விளக்கத்துக்காக அவற்றை மீட்டுக்கொண்டு நாங்கள் அவற்றுக்கு செல்வோம் இவை பற்றிய நாங்கள் விரிவான ஒரு நாங்கள் ஒரு கட்டளை நாங்கள் மேற்கொள்ளாமல் மேலோட்டமாக நாங்கள் விடயத்தை பார்த்து செல்வோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் இந்த தடை என்றால் என்ன என பார்க்கின்ற போது சுற்றொன்றினுடைய மின்னோட்டத்துக்கு தடை ஏற்படுத்துவதற்காக அதாவது ஒரு சுற்றோட்டம் ஒன்று காணப்படுகின்றது அல்லது நாங்கள் இலத்தினர் சுற்று என்று அழைப்போம் இந்த இலத்தினர் சுற்றிலே மின் அங்கு செல்லுகின்ற மின்னோட்டத்துக்கு ஒரு தடை ஏற்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு கூறு நாங்கள் இந்த தடை என அழைக்கின்றோம் நாங்கள் சில மின் சுற்றுகளை அல்லது சில அந்த இலத்தின சுற்றுகளை நாங்கள் வடிவமைக்கின்ற போது அந்த சுற்றுகளை நாங்கள் இலத்திரணியல் சுற்று என அழைப்போம் இந்த இலத்தின சுற்றுகளை நாங்கள் வரவைக்க முற்படுகின்ற போது அவற்றை நாங்கள் வடிவமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதை டிசைன் செய்து கொள்ள வேண்டும் அவற்றை டிசைன் செய்து கொள்வதற்கு முன்பு நாங்கள் அது எவ்வாறு அமைய வேண்டும் என்பதை காட்டுவதற்காக ஒரு திட்ட வரைபடம் ஒன்று பயன்படுத்துவோம் இந்த திட்ட வரைபடத்தை அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு நாங்கள் எமது குறித்த அந்த இலத்தின சுற்றை நாங்கள் விருத்தி செய்வோம் அதன் அடிப்படையில் அந்த திட்ட அந்த வரைபடத்திலே இந்த இந்த ரெஜிஸ்டருக்கான தடைக்கான அந்த அடையாளமானது பின்வருமாறு கட்டப்பட்டிருக்கும் எனவே நீங்கள் தற்போது அவதானிக்கலாம் திரையிலே எனவே அந்த திட்டை வரைபடங்களிலே அந்த சுற்றினுடைய அந்த அடையாளமானது இவ்வாறு காணப்படும் அதே போல் இந்த தடையினுடைய அளவினை நாங்கள் அல்லது அந்த அழகினை நாங்கள் காட்டுவதற்காக ஓம்ஸ் என்ற அழகு பயன்படுத்தப்படும் இது நீங்கள் உங்களுடைய காப்போத்த சாதாரண தரத்தில் நீங்கள் கற்றிருப்பீர்கள் எனவே தடையினுடைய பெருமானமானது ஓம் என்ற அழகினால் அளக்கப்படும் அதே போல் இந்த தடையினுடைய பெருமானங்கள் எவ்வாறு இனம் கண்டு கொள்ளுதல் தடையினுடைய பெருமானங்களை இனம் கண்டு கொள்வதற்காக நாங்கள் வர்ண பட்டிகளை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் எனவே அந்த தடையில் அந்த வர்ண பட்டிகள் போடப்பட்டிருக்கும் அந்த அங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்ற அந்த பட்டிகளுக்கு நாங்கள் சரியாக பெருமானங்களை வழங்குவதன் ஊடாக அதாவது இடமிருந்து வளமாக அந்த பட்டிகளை நாங்கள் அவதானித்து அதற்கு பெருமானங்களை வழங்குவதன் ஊடாக அதனுடைய அளவை நாங்கள் கண்டுகொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த தடையை எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே நாங்கள் இங்கு ஏற்கனவே பார்த்தது போல இந்த தடையில் இவ்வாறு நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இங்கு மின்னானது வருகின்றது எனவே இதனுடைய இந்த மின்னோட்டத்தை குறைப்பதற்காக நாங்கள் இந்த தடையை பயன்படுத்துகின்றோம் இவ்வளவு பெறப்பட்ட மின்னை நாங்கள் இந்த அளவு குறைத்து கொள்வதற்காக தடை பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த உதாரணத்தின் ஊடாக நீங்கள் தற்போது அதை விளங்கிக் கொள்ளலாம் எனவே இந்த தடையானது இவ்வாறு ஒரு வடிவத்தில் காணப்படும் இந்த வடிவத்திலே நீங்கள் அவதானிக்கலாம் பட்டிகள் காணப்படும் இந்த பட்டியலுடைய பெருமானத்தின் அடிப்படையிலேயே நாங்கள் இந்த தடையினுடைய எவ்வளவு தடையை இது கொண்டது எத்தனை ஓம்ஸ் தடையை இது கொண்டது என்பதை நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளலாம் இதிலே இந்த முதலாவது பேண்ட் இது இரண்டாவது பேண்ட் இது மூணாவது பேண்ட் சற்று இடைவெளி விட்டு இன்னொரு பேண்டானது காணப்படும் எனவே இங்கு இந்த முதலாவது பேண்டினுடைய பெருமானத்தை இவ்வாறு நாங்கள் அது இனம் கண்டு கொள்ளலாம் உதாரணமாக நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இந்த முதலாவது பேண்டானது சிவப்பு நேரத்தில் காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு சிவப்பானது இரண்டு எனவே இது இரண்டை குறிக்கின்றது எனவே அடுத்ததாக மஞ்சள் காணப்படுகின்றது எனவே மஞ்சளுடைய பெருமானம் நான்கு அடுத்ததாக பச்சை காணப்படுகின்றது எனவே பச்சையினுடைய பெருமானம் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் ஐந்து காணப்படுகின்றது எனவே இவற்றை எவ்வாறு இனங்கண்டு கொள்ளுதல் என்று பார்க்கின்ற போது முதல் இரண்டு பட்டிகளும் அதனுடைய பெருமானத்தையும் 
மூன்றாவது பட்டியானது அதனுடைய பத்தினுடைய வலுவினுடைய பெருமானத்தையும் கொண்டு நாங்கள் கணிப்பிட்டுக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இதனுடைய பெருமானத்தை நீங்கள் அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் சிவப்பு என்பது இரண்டையும் அதே போல் இங்கு இந்த மஞ்சள் என்பது நான்கையும் இங்கு பச்சை என்பது பத்தினுடைய அடுக்காக காணப்படுகின்ற போது பத்து என்பது ஐந் பத்தினுடைய ஐந்தாம் வலுவாக காணப்படுகின்றது எனவே பத்தினுடைய ஐந்தாம் வலு எனவே இதன் அடிப்படை இதில் பெருமானமே இங்கு இந்த தடையினுடைய ஓம்ஸினுடைய அளவாக காணப்படும் இதை நாங்கள் கணிப்பிட்டு பெறுகின்ற போது இருபத்தி நாளை பத்தினுடைய ஐந்தாம் ஐந்தாவது வலுவால் பெருக்கி பெறப்படுகின்ற பெருமானமானது இந்த தடையினுடைய பெருமானாக காணப்படும் இங்கு இன்னொரு இது தவிர இன்னொரு இங்கு ஒரு பட்டி காணப்படுகின்றது இது சற்று இடைவெளி விட்டு காணப்படுவது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இது இந்த பெருமானமானது எத்தனை வீதம் கூடி குறைந்து காணப்படலாம் அதாவது சரியான பெருமானம் இது காட்டப்பட்டிருக்கின்ற சரியான பெருமானத்தை இது கொடுப்பதில்லை இது சற்று கூடலாம் குறையலாம் ஏன்னா எவ்வளவு கூடலாம் எவ்வளவு குறையலாம் என்பதனை காட்டுவதாக இந்த பட்டியானது காணப்படும் எனவே இதை நாங்கள் டொலரன்ஸ் பெருமானம் என அழைப்போம் எனவே இது கூடி குறையக்கூடிய பெருமானம் இது நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கின்ற பெருமானத்தை விட சில கூடி குறையக்கூடிய பெருமானமாக இது காணப்படும் எனவே இவ்வாறே நாங்கள் தடையினுடைய பெருமானத்தை நங்கண்டு எமது தேவைக்கேற்ப தடையை பயன்படுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அடுத்ததாக எமது தேவைக்காக நாங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய இந்த லைட் எமிட்டிங் டயோடு எல்இடி என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம் அதாவது ஒளிகாலும் இருவாயு எனவே இந்த ஒளிகாலும் இருவாயானது அனோட்டு மற்றும் கதோட்டு ஆகிய இரு முடிவிடங்களை கொண்டதாக பயன்படுத்துகின்ற ஒரு குறைகடத்தி சாதனமாக காணப்படும் அதாவது இதுக்கு இந்த எல்இடி என்பதற்கு இரண்டு முனைகள் காணப்படும் ஒரு முனையானது அனோட்டை அழைக்கப்படும் இன்னொரு முனையானது கதோட்டை அழைக்கப்படும் எனவே இங்கு இந்த அனோட்டில் இருந்தே க இந்த கதோட்டுக்கானது மின்னானது பாயும் எனவே இங்கு நாங்கள் மின்னை செலுத்துகின்ற போது இங்கு ஒரு வழியின் ஊடாகவே மின் செலுத்தக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே மின்னோட்டமானது ஒரு வழி வடிவத்திலே அல்லது ஒரு வழியின் ஊடாகவே நடைபெறும் அந்த வழியானது இங்கு நாங்கள் பார்க்கின்ற போது இங்கு அது அனோட்டில் இருந்து இது கதோட்டுக்கு செல்லும் எனவே எங்களுடைய இந்த திட்ட வரைபடங்களிலே இந்த எல்இடியானது இவ்வாறான ஒரு வடிவத்திலே காட்சிப்படுத்தப்படும் இந்த வடிவத்திலே காட்சிப்படுத்தப்படுவது எமது இந்த எல்இடியாக காணப்படும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் அங்கு எல்இடியானது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நாங்கள் இனங்கட்டுக் கொள்ளலாம் அதாவது இந்த வடிவத்தை நீங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த வடிவத்திலேயே இந்த எல்இடியானது குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் எனவே இந்த வடிவத்தை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது அங்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது ஒரு எல்இடி என்பதை நாங்கள் இனங்கண்டு கொள்ள வேண்டும் இது இங்கு பயன்படுத்தக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் அடுத்ததாக நாங்கள் இந்த ஒளிகாலும் இருவாய் எவ்வாறான வடிவத்தை கொண்டு காணப்படும் என்று பார்க்கின்ற போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இது ஒரு எல்இடி எனவே இதனுடைய இரண்டு பக்கங்கள் காணப்படுகின்றது ஒரு பக்கம் நாங்கள் எனோடன் அழைப்போம் இன்னொரு பக்கம் கெதோடன் அழைப்போம் இது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் ஒன்று நீளமாக காணப்படுகின்றது ஒன்று சற்று உரை உயரம் குறைந்ததாக காணப்படுகின்றது எனவே இந்த உயரம் கூடியது எனோடன் அழைப்போம் இந்த உயரம் குறைந்தது கதரோடு அழைக்கப்படும் எனவே எமது இந்த நேர மின்னோட்டத்தை நாங்கள் இந்த பக்கமே நாங்கள் இங்கு வழங்க வேண்டும் எனவே நீங்கள் ச தற்போது அவன் நினைக்கலாம் இது ரெண்டுமே சமமாக காணப்படுமாக இருந்தால் என்னோட் இந்த கதோட்டை எவ்வாறு நாங்கள் இனம் கண்டு கொள்ள வேண்டும் என என்பதை நீங்கள் யோசிக்கலாம் எனவே அதற்காக இங்கு இந்த வட்டமாக காணப்படுகின்ற பகுதியிலே ஒரு பகுதி மட்டும் ஃப்ளட்டாக காணப்படும் அந்த பகுதியானது நீங்கள் இனம் கண்டு கொள்ளலாம் கெதோட்டினுடைய பக்கமாக காணப்படும் அதாவது இந்த வட்டத்திலே ஒரு பக்கம் இங்கு ஃப்ளட்டாக காணப்படுகின்ற போது அது கெதோட்டாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் இந்த எனோட்டையும் கெதோட்டையும் சரியாக இனம் கண்டு இந்த எனோட்டுக்கு சரியா எனோட்டுக்கும் கெதோட்டுக்கும் சரியான மின் இணைப்பு வழங்கப்படுகின்ற போதே அந்த எல்இடியானது ஒளிர செய்யக்கூடியதாக காணப்படும் மிக முக்கியமான விடயம் நீங்கள் இதை இதனுடைய பக்கங்களை மாறி மின்னை நீங்கள் வழங்குவீர்களாக இருந்தால் இங்கு மின்னோட்டமானது நடைபெறாது எனவே அது ஒளிராது எனவே இவற்றை ஒளிர செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் சரியான பக்கத்தில் அதாவது எனோட்டில் இருந்து கதோட்டுக்கு செல்லும் அளவுக்கு நீங்கள் சரியாக அந்த இணைப்பை நீங்கள் வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த ஒளிகாலும் இருவாயு இவ்வாறான ஒரு வடிவத்தை கொண்டு காணப்படும் எனவே இந்த ஒளிகாலும் இருவாயை பற்றி நாங்கள் சற்று மேலதிகமான விளக்கங்களை பார்க்கின்ற போது சில முக்கியமான விடயங்களை அவதானிக்க வேண்டும் இந்த நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த ஒளிகாலும் இருவாயானது இந்த ரெண்டு தொடக்கம் இருபது மில்லி எம்பியர் மின்னோட்டத்தையும் அதே நேரத்தில் ஒன்று தசம் எட்டு தொடக்கம் மூன்று தசம் மூன்று வோல்ட் அழுத்த வேறுபாட்டையும் கொண்டு இயங்கக்கூடியதாகும் பல்வேறுபட்ட அளவுகளில் இது காணப்படும் ஆனால் எங்களால் பயன்படுத்தக்கூடியது இந்த மின்னோட்டத்தையும் இந்த அழுத்த வேறுபாடையும் கொண்டதாகும் எனவே எமது தேவைக்காக நீங்கள் நாங்கள் இதை பயன்படுத்துகின்ற போது எங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் காணப்படுகின்றது அதாவது எமது இந்த நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற ஆண்ணியோ ஊனோ என்ற இந்த பலகையில் எங்களுக்கு 
அதிலிருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மின்னின் அளவானது ஐந்து வோல்ட்டாகவே காணப்படும் ஆனால் நாங்கள் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற இந்த எல்இடியானது இங்கு இந்த ஒன்று தசம் எட்டு தொடக்கம் மூன்று தசம் மூன்று வோல்ட்டில் இயங்கக்கூடியது ஆனால் நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய எமது இந்த ஊனோ போர்டிலேருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த மின்னுடைய அளவானது அல்லது அந்த அழுத்த வேறுபாடுடைய அளவானது ஐந்து வோல்ட்டாக காணப்படுகின்றது ஆனால் இது இயங்கக்கூடியது மூன்று தசம் மூன்று வோல்ட் ஆனால் நீங்கள் நேரடியாக அதற்கு ஐந்து வோல்ட்டை வழங்குவீர்களாக இருந்தால் உடனடியாக அந்த எல்இடியானது பழுது அடைந்து விடும் எனவே சரியான அந்த மின் அழுத்தத்தை நாங்கள் வழங்க வேண்டும் எனவே நாங்கள் தற்போது ஐந்து வோல்ட்டை எடுத்து அதை மூன்று தசம் மூன்று வோல்ட்டாக சரியாக அதுக்கு வழங்க வேண்டும் குறைத்து வழங்க வேண்டும் எனவே நாங்கள் இங்கு பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஐந்து வோல்ட்டை நாங்கள் மூன்று தசம் மூன்று வோல்ட்டாக குறைத்து கொள்வதற்காக இங்கு நாங்கள் இருநூற்றி இருபது ஓம்ஸ் தடையை பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த இருநூற்றி இருபது ஓம்ஸ் தடையின் ஊடாக நாங்கள் எமது இந்த ஐந்து வோல்ட்டை மூன்று தசம் ஒன்று வோல்ட்டாக நாங்கள் குறைத்து வழங்குகின்றோம் எனவே தற்போது நாங்கள் இந்த சிமிட்டல் முறைமையை நாங்கள் உருவாக்குகின்ற போது அங்கு பயன்படுத்தக்கூடிய சாதனங்கள் எல்லாமே தற்போது எங்களுக்கு தெரியும் அங்கு ஒரு விருத்தி பலகை எங்களுக்கு அவசியம் அங்கு ஒரு எல்இடி எங்களுக்கு அவசியம் அங்கு எமது வழங்கக்கூடிய அந்த மின் அழுத்தத்தை குறைத்து வழங்குவதற்காக மின் அழுத்த வேறுபாட்டை குறைத்து வழங்குவதற்காக நாங்கள் தடையை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இந்த மூன்று பொருட்களை வைத்து கொண்டு நாங்கள் எவ்வாறு இதை இணைத்து கொள்ளலாம் என்ற விடயங்களை பார்க்கின்ற போது இதற்கு ஒரு முறை காணப்படுகின்றது அதாவது நாங்கள் ஒரு முறைமையை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற போது அந்த முறையை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் எனவே நாங்கள் சாதாரணமாக வேறொரு விடயத்தை செய்வது போல் இந்த விடயத்தை செய்ய முடியாது எனவே நாங்கள் இவற்றை ஒரு முறைப்படி செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் அதற்கான சில முறைமையில் காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இதற்காக முதலாவது நாங்கள் செய்ய வேண்டிய விடயம் நாங்கள் ஒரு திட்ட வரைபடத்தினை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஃபேம் வேயாரை அபிவிருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது நாங்கள் அது நிலை பொருள் என அழைப்போம் எனவே ஃபேம் வேயாரை நாங்கள் இங்கு டெவலப் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதனைத் தொடர்ந்து அந்த ஃபேம் வேயாரை உருவாக்கி கொள்வதற்காக நாங்கள் எல்கோரியத்தை நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் இது மிக முக்கியமானது ஃபேம் வேயார் என்பது எமது இந்த நிலையான பொருள் நிலையான பொருள் என்பது நம்ம ரோமில் பதிவு செய்து கொள்ளக்கூடிய அதாவது இந்த இந்த குறித்த அந்த பலகையிலே அந்த போர்டிலே காணக்கூடிய ரோமிலே நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு செயல் நிரல் அந்த செயல் நிரலையே நாங்கள் இந்த நிலை பொருள் என அழைக்கின்றோம் எனவே அந்த செயல் நிரல் உருவாக்க வேண்டுமாக இருந்தால் முதலாவதாக நாங்கள் எல்கோரிதம் நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அந்த எல்கோரிதத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு எனவே அடுத்ததாக எங்களால் விருத்தி செய்யப்பட்ட அந்த எல்கோரிதத்தை நாங்கள் குறிமுறை நூடாக அதை கோடிங் செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே குறித்த ஒரு மொழியை பயன்படுத்தி கணினி மொழியை பயன்படுத்தி நாங்கள் கோடிங் செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தற்போது எமது அந்த கோடிங்கை செய்த பிறகு நாங்கள் அதை இயந்திர மொழிக்கு மாற்ற வேண்டும் எனவே நாங்கள் அதை தொகுத்தல் என அழைப்போம் நாங்கள் இவ்வாறு நாங்கள் எமது முறை ஒரு சிறந்த ஒரு ஒழுங்கு முறைமையின் ஊடாக ஒரு ஒழுங்கு முறையின் ஊடாக நாங்கள் எமது இந்த குறித்த முறைமையை நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே திட்ட வரைபடத்தை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நிலை பொருளை விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் நிலை பொருளை விருத்தி செய்து கொள்வதற்காக எல்கோரிதம் நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ள வேண்டும் அந்த எல்கோரிதத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் கோடிங் செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் எனவே கோடிங் செய்து முடிந்த பிறகு அவற்றினுடைய அதை நாங்கள் உறுதி செய்து கொள்வதற்காக நாங்கள் கம்பைலிங் செய்து கொள்ளுகின்றோம் கம்பைல் செய்கின்ற போது இரண்டு வேலை நடைபெறுகின்றன ஒன்று எமது அந்த எங்களால் எழுதப்பட்ட குறிமுறையானது சரியா பிழையா என அதில் தவறுகள் எல்லாம் நாங்கள் நிவர்த்தி செய்து கொண்டு அதை இயந்திர மொழிக்கு மாற்றிக்கொள்ளுகின்றோம் எனவே இயந்திர மொழிக்கு மாற்றிக்கொள்ளுகின்ற போது எங்களுக்கு தெரியும் அது டொட் ஹெச்இ எக்ஸ் என்ற ஒரு ஒரு கோவையாக மாறுகின்றது எனவே தற்போது அதனை நாங்கள் எமது இந்த உரிமைக்கு அதாவது எமது அந்த பலகைக்கு நாங்கள் பதிவேற்றம் செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே பதிவேற்றம் செய்து கொள்ளப்படுகின்ற போது எமது குறித்த இந்த விடயமானது தற்போது இயங்கும் அதாவது இயக்கிய இயக்கப்படும் எனவே இதன் அடிப்படையில் நாங்கள் எமது திட்ட வரைபடத்தை எவ்வாறு உருவாக்கிக் கொள்ளுதல் திட்ட வரைபடம் என்றால் என்ன நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் அவதானித்தோம் அதாவது குறியீடுகளை பயன்படுத்தி இலத்தின சுற்றுகளை காட்டுவது இந்த திட்ட வரைபடமாகும் அதாவது நாங்கள் சில குறியீடுகளை பயன்படுத்தி இது மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் நாங்கள் சில குறியீடுகளை பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த குறியீடுகளின் ஊடாக எமது இலத்தின சுற்றுகளை அமைத்துக் கொள்கின்றோம் இது மிக முக்கியமான விடயம் நாங்கள் இங்கு இந்த படத்தை வருகின்ற போது நாங்கள் குறிமுறைகளை பயன்படுத்துவதன் ஊடாக நாங்கள் எமது வரைபடம் ஒன்றை வரைய முற்படுகின்றோம் குறிமுறைகளை பயன்படுத்தி வரைபடம் ஒன்றை வ நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள முற்படுகின்றோம் தற்போது அந்த வரைபடத்தை பயன்படுத்தி நாங்கள் எமது வன்பொருள்களை நாங்கள் விருத்தி செய்ய வேண்டும் எனவே இந்த திட்ட வரைபடம் எதற்காக
கொள்ளப்படுகின்றது எனவே முதலாவதாக நாங்கள் எமது அந்த திட்ட வரைபடத்தை நாங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் தற்போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எமது இந்த சிமிட்டல் முறைமைக்கான திட்ட வரைபடம் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது தற்போது நீங்கள் இதை அவதானிக்கலாம் இதுதான் எமது இந்த சிமிட்டல் முறைமைக்கான பிளிங்கர் இந்த முறைமைக்கான இந்த திட்ட வரைபடம் இந்த திட்ட வரைபடத்திலே பல்வேறுபட்ட அம்சங்கள் காணப்படுகின்றது இதை தற்போது நீங்கள் பார்க்கின்ற போது இது உங்களுக்கு ஒரு சிக்கல் வாய்ந்த விடயமாக காணப்படலாம் இதில் எந்த ஒரு சிக்கலான விடயம் காணப்படவில்லை நீங்கள் தற்போது இங்கு அவதானிக்கலாம் இதுதான் எமது அந்த முழுமையான அந்த எமது அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இந்த கண்ட்ரோலர் வந்து நாங்கள் பாவிக்கின்ற இந்த ஆன்னியோ ஊனோ என்ற பலகையிலே இதனுடைய எட்மெகா முன்னூற்றி பி என்ற அந்த இலக்கத்துக்கு அமைய நாங்கள் பாவிக்கின்ற அந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் காணப்படுகின்றது இதில் சில பொருட்கள் காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு நாங்கள் கவனிக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான விடயம் யாவதில் இங்கு காணக்கூடிய இந்த சகல விடயங்களும் அந்த விருத்தி பலகையிலே ஏற்கனவே விருத்தி செய்யப்பட்டதாக காணப்படுகின்றது இது மிக முக்கியமான விடயம் இது இந்த அவ்வளவு விடயங்களும் ஏற்கனவே அந்த விருத்தி பலகையில் காணப்படுகின்றது எமக்கு அங்கு எந்த ஒரு விடயமும் விருத்தி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை எமது இங்கு செய்ய வேண்டிய விடயமானது இந்த பக்கத்தை மாத்திரம் விருத்தி செய்து கொள்ளுதல் அதாவது இந்த பக்கத்தை மாத்திரம் விருத்தி செய்து கொள்வதே எமது தேவையாகும் எனவே எங்களுக்கு இந்த வேலையை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் எங்களுக்கு ஒரு எல்இடி காணப்படுகின்றது ஒரு ரெசிசர் காணப்படுகின்றது இந்த பலகை காணப்படுகின்றது எனவே இந்த பலகைக்கு இந்த விடயத்தை மாத்திரம் எவ்வாறு நாங்கள் பொருத்தி கொள்ளலாம் இதை தான் நாங்கள் தற்போது இங்கு அவதானிக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு நாங்கள் ஏற்கனவே கற்ற அந்த தடையானது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது திட்ட வரைபடத்திலே தடை இவ்வாறு தான் காட்டப்படும் எனவே இந்த திட்ட வரைபடத்திலே இந்த தடை இவ்வாறு காணப்படுகின்றது இது இருநூத்தி இருபது ஓம்சினுடைய அளவை கொண்டது எனவே நாங்கள் இதை என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த தடைக்கு எமது இந்த இந்த விருத்தி பலகையினுடைய எட்டாவது பின்னிலிருந்து ஒரு இணைப்பை எடுத்து தடைக்கு வழங்க வேண்டும் தற்போது தடையில் இருந்து இணைப்பை எடுத்து எமது இந்த எனோடுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவே இந்த எனோடுடைய மற்றைய பக்கத்தை நாங்கள் இங்கு கிரவுண்டோடு இணைத்தல் வேண்டும் இவ்வளோதான் எங்களுடைய வேலை அதாவது இந்த சிமிட்டல் முறையை உருவாக்கிக் கொள்வதற்காக நாங்கள் ஒரு தடையை இணைத்துக் கொள்கின்றோம் அந்த தடைக்கான ஒரு இணைப்பை எமது இந்த பலகையிலிருந்து விருத்தி பலகையிலிருந்து எட்டாவது பின்னிலிருந்து அந்த தடைக்கு ஒரு இணைப்பை பெற்றுக் கொள்கின்றோம் எனவே அந்த தடையினுடைய இன்னொரு முனையை எடுத்து இந்த டயோட் அதாவது அந்த எல்இடியினுடைய எல்இடியினுடைய நாங்கள் எனோடுக்கு வழங்குகின்றோம் எனவே கதோட் பக்கத்தை எடுத்து நாங்கள் விருத்தி பலகையினுடைய கிரவுண்டுக்கு இணைத்துக் கொள்கின்றோம் எனவே இந்த வேலையை மாத்திரம் தான் நாங்கள் செய்ய வேண்டும் எனவே இந்த வேலையை மாத்திரம் செய்து இதற்கான குறிமுறையை எழுதி நாங்கள் அதற்றை பதிவேற்றம் செய்கின்ற போது எமக்கு இந்த சிமிட்டல் முறையை நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த திட்ட வரைபடத்தை நாங்கள் அவதான் நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்வதற்கு நாங்கள் எமது பொருட்களை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பொருட்களை இணைத்து கொள்வதற்காக நாங்கள் இங்கு ஒரு பலகையை பயன்படுத்த வேண்டும் அந்த பலகையிலே நாங்கள் எமது இந்த பொருட்களை இணைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பலகையை நாங்கள் பிரெட் போர்டு என்ன அழைப்போம் அதாவது இது கடையிலே நாங்கள் குறைந்த விலைக்கு இதை வாங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த பிரெட் போர்டை பயன்படுத்தியே நாம் நாங்கள் நாங்கள் தற்போது அவதானித்த இந்த எல்இடி அதே போல் இந்த ரெசிஸ்டர் இவற்றை நாங்கள் பொருத்தி கொள்வதற்காக இந்த பலகையை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் இந்த பலகையை நாங்கள் பிரெட் போர்டு என அழைப்போம் தற்போது நீங்கள் இந்த திரையில் காணக்கூடிய இந்த பிரெட் போர்டு என்பதை நீங்கள் தற்போது அவதானிக்கலாம் இது இவ்வாறாக தான் அமையும் இதை நாங்கள் கடையிலே நாங்கள் இவற்றை மிகவும் குறைந்த விலையிலே நாங்கள் கொள்ளுனை செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் இந்த கூறப்படுகின்ற இந்த பிரெட் போர்டு என அழைக்கப்படுகின்ற இந்த போர்டிலே தான் நாங்கள் எமது சாதனங்களை இணைத்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் உதாரணமாக நாங்கள் அவதானித்தோம் எங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த இவ்வாறு காணப்படுகின்றது எனவே இவற்றுக்காக நாங்கள் இவ்வாறான ஒரு ஜம்பர் வயர் என அழைப்போம் எனவே இவ்வாறு காணக்கூடிய இந்த இவற்றை நாங்கள் கடையில் கொள்வனை செய்து கொள்ளலாம் இது மிகவும் குறைந்த விலையில் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் இதில் இந்த போர்டிலே நாங்கள் அவதானித்து எட்டாவது பின்னிலே இதை பொருத்தி கொள்ள வேண்டும் எனவே எட்டாவது நாங்கள் அங்கே அவதானிப்பது போல எட்டாவது பின்னிலே இதை பொருத்தி கொண்டு எனவே இங்கு இதை பெற்றுக்கொள்கின்ற போது இந்த போர்டிலே நாங்கள் இதை எடுத்து இவ்வாறு பொறுத்துகின்ற போது தற்போது இந்த போர்டிலே எமது இந்த செயல்பாடுகளை செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் இவ்வாறு நாங்கள் தற்போது இந்த விருத்தி பலகையை நாங்கள் விருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் தற்போது நீங்கள் திரையில் காணுகின்ற இந்த பிரெட் போர்டு என்பதை நீங்கள் தற்போது அவதானிக்கலாம் எனவே இந்த பிரெட் போர்டானது எமது சாதனங்களை இணைத்து கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது எனவே தற்போது உதாரணமாக நாங்கள் அவதானிப்போம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த 
இந்த எமது விருத்தி பலகையில் இருந்து நாங்கள் தற்போது முன்னர் அவதானித்த எட்டாவது பின்னில் இருந்து நாங்கள் ஒரு இணைப்பை எடுத்து இங்கு எமது அந்த ரெஜிஸ்டருக்கு வழங்க வேண்டுமாக இருந்தால் நாங்கள் இந்த எட்டாவது பின்னை இதில் நாங்கள் பார்த்து அதற்காக நாங்கள் ஒரு இவ்வாறான ஒரு ஜம்ப வயர் என அழைப்போம் இவற்றை பயன்படுத்துவோம் இது கடையிலே மிகவும் குறைந்த விலையில் நாங்கள் கொலனை செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே தற்போது இந்த எட்டாவது பின்னிலை இதை நாங்கள் இதை பொருத்தி இவ்வாறு நாங்கள் எட்டாவது பின்னிலை பொருத்தி அந்த இணைப்பை நாங்கள் இந்த எமது ரெஜிஸ்டரை நாங்கள் இதில் பொருத்துவதன் ஊடாக அதுக்கு இந்த இணைப்பை நாங்கள் தற்போது இவ்வாறு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே தற்போது இந்த எமது இந்த விருத்தி பலகையில் இருந்து ஒரு இணைப்பு எடுக்கப்பட்டு எமது சாதனங்களுக்கு இங்கு பொருத்துவதற்கு ஏற்ப இங்கு வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இவ்வாறு தான் இந்த பிரெட் போர்டானது பயன்படுத்தப்படும் இந்த பிரெட் போர்டிலே எமக்கு தேவையான சகல சாதனங்களை நாங்கள் இணைத்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இந்த பிரெட் போர்டானது எமக்கு தேவைக்கு ஏற்ப பல்வேறு அளவுகளிலே கிடைக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அவற்றை நாங்கள் கடையிலே எமது தேவைக்கேற்ப இவற்றை கொள்ளனு செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் இந்த பிரெட் போர்டினுடைய பின்பக்கத்தை நீங்கள் பார்க்கின்ற போது இந்த பி பின்பக்கமானது இவ்வாறு இணைப்புகளை கொண்டிருக்கும் இதில் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இதிலே இந்த நடுவில் இரண்டு பகுதிகள் காணப்படுகின்றது அதே போல் இந்த இரண்டு பக்கமும் இரண்டு வரிகளை கொண்டதாக இவை பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த இரண்டு வரிகளும் நாங்கள் எமது இந்த பலகைக்கு தேவையான மின் இணைப்பை வழங்குவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பகுதி அதாவது இங்கு நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு ஒரு கூட்டல் அடையாளம் காணப்படுகின்றது நேர்மின்னை வழங்குவதற்காகவும் இங்கு ஒரு கழித்தல் அடையாளம் காணப்படுகின்றது மறைமின்னை வழங்குவதாக காணப்படுகின்றது எனவே இவை மின்னை எங்களுக்கு வழங்குவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பகுதி இதே பகுதி இரண்டு காணப்படுகின்ற இந்த பக்கமும் நீங்கள் உங்களுடைய மின்னை வழங்கிக் கொள்ளலாம் அல்லது நீங்கள் இந்த பக்கம் மின்னை வழங்கிக் கொள்ளலாம் ஏதோ ஒரு பக்கத்தில் உங்களுடைய மின்னை வழங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் இந்த மின்னை வழங்குகின்ற பகுதி எவ்வாறு இணைப்பை கொண்டிருக்கின்றது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது நிறை வடிவில் இணைக்கப்பட்டிருப்பது நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது இன்னும் மறுபக்கத்தை நீங்கள் அவதானிக்கின்ற போது இவை நிறை வடிவிலே இவை காணப்படுகின்றது அதே நீங்கள் இந்த பொருட்களை இணைப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற பகுதி நீங்கள் பார்க்கின்ற போது அவை இங்கு நிரல் வடிவில் இணைக்கப்பட்டிருப்பது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நீங்கள் இதை சரியாக அவதானித்து இவற்றை நீங்கள் சரியான முறையிலே நீங்கள் இவற்றுடைய இணைப்பை நீங்கள் இவற்றுக்காக வழங்கக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் அதாவது பொருட்களை இணைக்கின்ற போது நீங்கள் சரியாக வந்து இவ நிரல் வடிவிலே காணப்படுகின்றது எனவே உதாரணமாக இந்த எல்லையினுடைய இரண்டு கால்கள் காணப்படுகின்றன என்னோட எண்ணம் முடிவிடமும் அதே போல் கதோட்டென்ற முடிவுடன் காணப்படுகின்றது எனவே அவற்றை இணைக்கின்ற போது இங்கு இந்த பகுதியில் ஒரு அதனுடைய ஒரு முடிவிடமும் இன்னொரு முடிவிடத்தை இன்னொரு இடத்திலும் இணைக்க வேண்டும் நீங்கள் நேர் இவ்வாறு இணைத்திருந்தால் இரண்டு அந்த முனை அந்த முடிவிடங்களும் ஒரே நிரலில் அமைந்துவிடும் எனவே நீங்கள் சரியாக அவற்றை இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மின் இணைப்பை வழங்குகின்ற போது எவ்வாறு இணைக்கப்படுதல் வேண்டும் அதே போல் உங்களுடைய சாதனங்கள் இணைக்கின்ற போது எவ்வாறு இணைத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதனை இந்த பிளட் போர்டினுடைய பின்புறத்தை நீங்கள் அவதானிப்பதனூடாக நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் எனவே தற்போது நாங்கள் இதில் இந்த இதில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு முறையை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு அதாவது இந்த பிளட் போர்டு ஒன்றை பயன்படுத்தி நாங்கள் இவற்றை எவ்வாறு இணைத்திருக்கின்றோம் என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் நீங்கள் இங்கே அவதானிக்கலாம் இங்கே அவதானிங்கள் இங்கு ஒரு தடையானது இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இங்கு ஒரு எல்இடியானது இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் பல்வேறுபட்ட சாதனங்கள் இணைக்கி இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த பிளட் போர்டானது இவ்வாறு இந்த சாதனங்களை இணைப்பதற்காகவே நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே நீங்கள் உங்களுடைய சாதனங்களை இணைத்துக் கொள்வதற்காக இந்த பிரெட் போர்டை நீங்கள் இவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்ளுதல் வேண்டும் ஆனால் இணைக்கின்ற போது அதே முடிவிடங்களை என் பாயிண்டுகளை நீங்கள் சரியான பக்கத்தில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதாவது இந்த இடைப்பகுதிகள் இரண்டுமே நிரல் வடிவத்தில் காணப்படும் எனவே நிரல் வடிவத்தில் காணப்படுவது கூட அதற்கு ஏற்ப நீங்கள் உங்களுடைய சாதனங்களை இணைத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே போல் இந்த மின்னை வழங்குகின்ற பகுதிகள் அங்கு நிறை வடிவத்திலே காணப்படும் எனவே நீங்கள் அவற்றை அந்த நிறை வடிவத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் அவற்றை இணைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே தற்போது இந்த நாங்கள் எமது இந்த சிமிட்டல் முறையை அதாவது இந்த பிளிங்கர் முறையை நாங்கள் தற்போது இங்கு இணைத்திருக்கின்றோம் எனவே நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் இதே என்னுடைய ஆன்னிய ஊனோ என்ற பலகை விருத்தி பலகை எனவே தற்போது இந்த நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எம்முடைய இந்த பிளட் போர்டு எனவே தற்போது இந்த எல்இடியானது இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதில் இங்கு இந்த தடையானது இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது நீங்கள் எமது இந்த விருத்தி பலகை அதாவது டெவலப்மெண்ட் போர்டிலிருந்து இங்கு எட்டாவது பின்னிலே இருந்து எடுத்து அது இங்கு இந்த தடைக்கு இங்கு இணைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் தடையினுடைய இன்னொரு முனையானது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது போல இந்த எல்இடியினுடைய எனோடுக்கு இணைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலா
நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு கிரவுண்ட் என்ற பின்னிலிருந்து எடுத்து இங்கு இந்த போர்டுக்கு அது வழங்கப்பட்டு பெண் நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே தற்போது இந்த நாங்கள் எமது இந்த சிமிட்டல் முறையை உருவாக்கி கொள்வதற்கான இந்த வன்பொருள் விருத்தி இவ்வாறு தான் காணப்படும் என இவ்வாறு காணப்படுகின்ற இந்த இதை நாங்கள் வயரிங் டயக்ராம் என அழைப்போம் அதாவது இந்த வன்பொருள் இதனை நாங்கள் வயரிங் டயக்ராம் என அடைப்போம் ஆனால் இந்த வயரிங் டயக்ராமை நாங்கள் அடிப்படையாக வைத்து கொண்டு உங்களுடைய செயல்பாடுகளை செய்யுமாறு யாரும் கேட்க மாட்டார்கள் எங்களுக்கு அந்த திட்ட வரைபடத்தை வைத்து கொண்டு நாங்கள் இதை உருவாக்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இது உங்களுடைய முதலாவது விளக்கம் என்பதற்காக உங்களுக்கு இந்த வயரிங் டயக்ராம் ஆனது காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றது ஆனால் உங்களுக்கு பரீட்சைக்கு அல்லது உங்களுடைய வே ஏனைய செயல்பாடுகளுக்கு உங்களுக்கு அந்த திட்ட வரைபடமே வழங்கப்படுமே ஒழிய உங்களுக்கு இந்த வயரிங் டயக்ராம் ஆனது வழங்கப்பட மாட்டாது எனவே இது இவற்றை நீங்கள் கையாளுதல் மிகவும் இலகு இவற்றை மிகவும் இலகுவாக நீங்கள் கையாண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே நாங்கள் அடுத்ததாக எமது நிலைப்பொருள் விருத்திக்கு நாங்கள் செல்கின்றோம் எனவே தற்போது எம்முடைய வன்பொருள் விருத்தியானது நிறைவடைந்து விட்டது திட்ட வரைபடம் நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டோம் திட்ட வரைபடத்தின் ஊடாக நாங்கள் எமது வயரிங் அட்டவணையை நாங்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டோம் தற்போது எமது வன்பொருளான தயார்நிலை காணப்படுகின்றது தற்போது நாங்கள் அதற்கு எமது மென்பொருளை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதாவது மென்பொருளை உருவாக்கி அதை நிலைப்பொருளாக நாங்கள் எமது அந்த பலகையில் விருத்தி பலகையிலே ரோம்லே நாம் சேவித்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் நிலைப்பொருள் விருத்திக்காக நாங்கள் பொதுவாக நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்த அந்த ஐடியை பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அந்த ஐடியின் ஊடாக நாங்கள் அவற்றை விருத்தி செய்து கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இந்த ஐடிக்கு நாங்கள் செல்கின்ற போது முதலாவதாக நாங்கள் பாய்ச்சல் கோட்டு வரைபடத்தை உருவாக்கி கொண்டு அதன் ஊடாகவே நாங்கள் எம்முடைய கோடிங்கு செய்ய வேண்டும் என நாங்கள் கற்றிருக்கின்றோம் எனவே அதன் அடிப்படையில் நாங்கள் நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் எமது கோடிங் எமது கோடிங்கு செய்வதற்கான பாய்ச்சல் கோட்டு படம் எவ்வாறு காணப்படுகின்றது என்பதை அவதானிக்கலாம் முதலாவதாக நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியது முதலாவது படத்தில் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியது ஸ்டார்ட் பிளிங்கர் எமது இந்த பிளிங்கர் என்ற இந்த முறைமையானது உருவாக்க ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக நாங்கள் இங்கு டிக்ளேர் செய்து கொள்கின்றோம் டிக்ளேரிங் பகுதி காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக இந்த மென்பொருளை விற்று செய்கின்ற போது செட்டப் என்ற ஒரு சார்பு காணப்படும் அதே போல் லூப் என்ற ஒரு சார்பு காணப்படும் லூப் என்றால் நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருக்கின்றோம் எனவே லூப் என்பது மீண்டும் மீண்டும் இயங்கக்கூடிய ஒரு செயல்பாடு எனவே இங்கு இந்த மீண்டும் மீண்டும் இயங்கக்கூடிய செயல்பாடு என்பது உங்களுக்கு என்ன என்று தெரியும் அதாவது இந்த எல்இடி ஆனது மீண்டும் மீண்டும் அணைய வேண்டும் எனிய எரிய வேண்டும் அணைய வேண்டும் எரிய வேண்டும் மீண்டும் மீண்டும் செயல்பட வேண்டும் எனவே அதற்கான செயல்பாடு இங்கு காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இங்கு எமது எல்லா விதமான இந்த அதாவது இந்த உட்பதிந்த முறைகளை உருவாக்குவதற்கான பாய்ச்சல் கோட்டு படங்கள் மூன்று பகுதிகளை கொண்டதாக காணப்படும் ஒரு பகுதி டிக்ளரேஷன் பகுதி என அழைக்கப்படும் இன்னொரு பகுதி செட்டப் பகுதி என அழைக்கப்படும் இன்னொரு பகுதி லூப் என அழைக்கப்படும் எனவே இங்கு ஆரம்பிக்கப்பட்டு இந்த டிக்ளரேஷன் செய்யப்பட்டு செட்டப் என செய்யப்பட்டு லூப் என்ற பகுதி காணப்படுகின்றது ஆனால் சாதாரணமாக நாங்கள் உருவாக்குகின்ற இந்த பாய்ச்சல் கோட்டுப்படம் ஃப்ளோ சார்ட்டுக்கும் இதற்கும் ஒரு வேறுபாடு காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு எமது அல்கோரிதத்தை நாங்கள் விற்பி செய்கின்ற போது ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டை உருவாக்குவோமாக இருந்தால் அங்கு ஸ்டார்ட் என காணப்படும் அதே நேரத்தில் முடிவு எண்ட் என்பதும் காணப்படும் ஆனால் இந்த முறைமையில் எண்டு காணப்படவில்லை என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் காரணம் இங்கு இந்த முறைமை இயங்குகின்ற போது இந்த முறைமை முடித்து எங்கள் கையளிப்பதற்கு நாங்கள் இங்கு ஒரு இயக்கும் முறையை பயன்படுத்தவில்லை இயக்கும் முறையை ஒன்று இங்கு காணப்படவில்லை நாங்கள் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு தனி ஒரு ஒரு முறைமையை விருத்தி செய்து அந்த முறைமையை மீண்டும் மீண்டும் இயங்குவதற்காக செயல்படுத்துகின்றமே ஒழிய நாங்கள் இந்த செயல்பாடை முடிவடைந்த பின்பு அதை நிறுத்தி கொள்வதற்கான எங்கள் செயல்நிலை நாங்கள் இங்கு உருவாக்கவில்லை எனவே இந்த செயல்முறையிலே அதாவது இந்த உட்பொதிந்த முறைமைகளை எம்பர்டர் சிஸ்டத்தை நாங்கள் உருவாக்குகின்ற முறைமையிலே நாங்கள் உருவாக்குகின்ற எமது ஃப்ளோ சார்ட்டிலே எமக்கு இங்கு இந்த எண் காணப்படாது என்பதை நீங்கள் நினைவு நிறுத்தி கொள்ள வேண்டும் எனவே தற்போது நாங்கள் இவ்வாறு உருவாக்கி இருக்கின்றோம் எனவே தற்போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த செட்டப் என்ற இந்த சார்பு எவ்வாறு காணப்படும் இந்த செட்டப் என்ற சார்பு எவ்வாறு காணப்படும் என்பதை நாங்கள் அவதானிக்க வேண்டும் எனவே செட்டப் என்ற சார்பானது இங்கு மிக முக்கியமான ஒரு விடயம் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது போல நீங்கள் அதை அவதானிக்கலாம் நாங்கள் அங்கு எல்லா விதமான அந்த உள்ளீட்டு வெளியீட்டு அந்த அந்த துறைகளை நாங்கள் நாங்கள் கூறுகின்ற போது ஐயோ பின் என அழைத்தோம் ஐ என்பது இன்புட் அதே போல் அவுட்புட் எனவே அங்கே அந்த ஒரு பின்னானது இரண்டு வேலைகளையும் செய்கின்றது ஒரே பின்னானது இன்புட்டாகவும் தொல்லிப்படுகின்றது அவுட்புட்டாகவும் தொல்லிப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் இங்கு அவற்றை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும்
இன்புட்டாக பயன்படுத்துகின்றோமா அல்லது அவுட்புட்டாக பயன்படுத்துகின்றோமா என்பதனை சரியாக சரி செய்து கொள்வதற்காக நாங்கள் இந்த சார்பு என்ற இந்த செட்டப் சார்பை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே செட்டப் சார்பிலே நாங்கள் குறித்த அந்த பின்னானது இன்புட்டாக பயன்படுத்தப்படுகின்றதா அல்லது அவுட்புட்டாக பயன்படுத்தப்படுகின்றதா என்பதனை நாங்கள் காட்டுவதற்காக இந்த செட்டப் ஃபங்க்ஷன்களை நாங்கள் அதை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தற்போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் நாங்கள் இங்கு ஒரு ஒரு பின்னை நாங்கள் அதாவது ஐயோ பின் எட்டை நாங்கள் எல்இடி பின் என பிரணப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அதாவது அந்த ஐயோ பின்னிலே எட்டாவது பின்னை நாங்கள் எல்இடி பின் என நாங்கள் அங்கு பிரணப்படுத்தி இருக்கின்றோம் டிக்ளேரே செய்திருக்கின்றோம் எனவே நாங்கள் இதை ஐயோ பின் என நாங்கள் இதை பிரணப்படுத்தி இருக்கின்றோம் ஐயோ பின் டிக்ளேர் செய்திருக்கின்றோம் தற்போது நாங்கள் அதை கூற வேண்டும் இந்த எட்டாவது பெண் ஐயோ என காணப்படுகின்றது எனவே இது அது ஐயா அல்லது ஓவா என குறிப்பிட வேண்டும் அதாவது இன்ன இன்புட்டா அல்லது அவுட்புட்டா என குறிப்பிட வேண்டும் அதை குறிப்பிடுவதற்காக நாங்கள் இந்த செட்டப் இந்த சார்பை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே இங்கே நாங்கள் சொல் சொல்லுகின்றோம் அதை எல்இடி பெண் என்பது அவுட்புட் பின்னாக காணப்படுகின்றது என நாங்கள் இந்த செட்டப் சார்பின் ஊடாக கூறுகின்றோம் ஏற்கனவே நாங்கள் டிக்ளேர் செய்திருக்கின்றோம் அது ஐயோ பின் என ஐயோ என்பது இரண்டு விடயங்களை குறிக்கின்றது இன்புட் மற்றும் அவுட்புட் என்பதை இங்கு நாங்கள் செட்டப்பிலே அதை சொல்ல வேண்டும் அது இன்புட்டா அல்லது அவுட்புட்டா என சொல்ல வேண்டும் எனவே நாங்கள் அட்டை கன்ஃபிக எல்இடி பின் எஸ் அவுட்புட் என நாங்கள் சொல்ல வேண்டும் எனவே செட்டப் பின் ஆனது இவ்வாறு காணக்கூடிய இந்த பின்களினுடைய நாங்கள் அவற்றை டிக்ளேர் செய்கின்ற போது அவை என்ன விடயத்துக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்றது என்பதை குறிப்பிடுவதற்காக இந்த செட்டப் ஃபங்க்ஷன் ஆனது இங்கு தொழிப்படுகின்றது தற்போது நாங்கள் எமது விடயத்துக்கு வர வேண்டும் அதாவது எமது விடயத்திலே நாங்கள் தற்போது குறித்த அந்த எல்இடி ஆனது உள்ளீடு குறித்த ஒரு குறித்த ஒரு நேரத்துக்கு அது ஒளிர வேண்டும் குறித்த ஒரு நேரத்துக்கு அவை அணைந்திருக்க வேண்டும் ஒளிர வேண்டும் அணைந்திருக்க வேண்டும் எனவே அதற்கான செயல்முறை எழுதுவது இந்த லூப் என்ற இந்த சார்பிலே நடைபெறுகின்றது எனவே இங்கு இது ஒரு ப்ரொசீஜராக அமையும் இது ப்ரொசீஜராக அமைவதன் காரணமாகத்தான் இங்கு இந்த இரண்டு கோடுகளினால் இங்கு காட்டப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் சாதாரணமாக எழுதப்படுகின்ற போது ஃபங்க்ஷன் இது ஒரு ப்ரொசீஜராக காணப்படுவதன் காரணமாக இங்கு இரண்டு கோடுகளை காட்டப்பட்டிருப்பதை நீங்களுக்கும் அவதானிக்கலாம் எனவே தற்போது எமது இந்த வேலையானது எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்பதனை அவதானிப்போம் ரைட் எமது தற்போது இந்த லூப் ஆனது ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது ஸ்டார்ட் லூப் தற்போது இந்த எல்இடி பின்னை நாங்கள் ஹை என்ற நிலைக்கு வைக்கின்றோம் ஹை என கூறப்படுகின்ற போது அது உயர்நிலை அதாவது ஒன்று என்ற பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்கின்றது ஒன்று என்ற பெருமானத்தை பெற்றுக்கொள்கின்ற போது எரியும் இப்போது நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் அதை முப்பது மில்லி செகண்டுக்கு அப்படியே இருக்க வேண்டும் எனவே எரிந்து கொண்டே இருக்கும் ஐநூறு மில்லி செகண்டுக்கு எரிந்து கொண்டே இருக்கும் தற்போது நாங்கள் சொல்லுகின்றோம் அதை லோ நிலைக்கு கொண்டு செல்லுமாறு லோ நிலை என்று சொல்லுகின்ற போது அது அந்த அதனுடைய பெருமானமானது பூச்சியமாக காணப்படும் அதாவது இங்கு ஹை என குறிப்பிடப்படுகின்ற போது ஒன்று பெருமானத்தை பெறும் ஒன்று என்ற பெருமானத்திலே அவர் ஐநூறு மில்லி செகண்ட்கள் அவ்வாறு இருக்க வேண்டும் தற்போது அதை லோ நிலைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் லோ நிலையிலே அவர் அதாவது பூச்சமான பெருமானத்தை கொள்ள வேண்டும் பூச்சம் பெருமானத்தை கொள்ளுகின்ற போது அவர் அதில் ஐநூறு மில்லி செகண்ட் அவர் அப்படியே இருக்க வேண்டும் தற்போது அந்த லூப்பானது நிறைய பெறும் மீண்டும் அவை ஸ்டார்ட் செய்யப்பட்டு இவ்வாறு சென்று கொள்ளுகின்றோம் எனவே இவர் ஐ நிலையிலே ஒன்று என்பதிலே ஐநூறு மில்லி செகண்ட் இருப்பார் தற்போது லோ இருக்கு செல்லுவார் அதில் ஐநூறு மில்லி செகண்ட் இருப்பார் இவ்வாறு தொடர்ந்து இவர் செல்லுகின்ற போது அது எரியும் அணையும் ஒன்று என்ன பெறுகின்ற போது எரிவார் எரிந்து கொண்டே ஐநூறு மில்லி செகண்ட் இருப்பார் தற்போது லோ நிலைக்கு செல்லும் லோ நிலைக்கு செல்கின்ற போது அவர் ஐநூறு மில்லி செகண்ட் அவர் அணைந்தவாறு இருப்பார் தற்போது மீண்டும் இங்கு சென்று அதை ஹை நிலைக்கு மாற்றுவார் ஐநூறு மில்லி செகண்ட் அப்படியே இருப்பார் தற்போது லோ நிலைக்கு செல்வார் ஐந்து மில்லி செகண்ட் அப்படியே இருப்பார் எனவே தற்போது இந்த முறையானது இவ்வாறு தொடர்ந்து இயங்கி கொண்டிருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே தற்போது நாங்கள் இதற்கான எமது இந்த எமது தற்போது எல்கோரிதம் தற்போது தயாராக காணப்படுகின்றது எனவே எல்கோரத்தை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு எமது செயல்நிலை நாங்கள் உருவாக்க வேண்டும் தற்போது நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கலாம் டிக்ளரேஷன் செய்திருக்கின்றோம் எல்இடி பெண் எட்டு என்பதை நாங்கள் இன்டிஜராக உருவாக்கி அது ஒரு கன்ஸ்டன்ட் பெருமானமாக உருவாக்கி இருக்கின்றோம் மாற மாறாது அது பெருமான எட்டு தான் எட்டாவது பின் தான் அது நாங்கள் அங்கு ஏழாவது பின்னில் நாங்கள் எமது அந்த ஜம்ப வயரை நாங்கள் அங்கு நாங்கள் பொருத்துவமாக இருந்தால் அது எரியாது எனவே காரணம் நாங்கள் அதை கன்ஸ்டன்ட் பெருமானமாக அங்கு அதை நாங்கள் பிரணப்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனவே எட்டாவது பின்னிலிருந்து நாங்கள் அவற்றை பெற்றுக்கொள்கின்றோம் தற்போது நாங்கள் எம்முடைய செட்டப் ஃபங்க்ஷனை எழுதுகின்றோம் அதாவது செட்டப் சார்பை எழுதுகின்றோம் எனவே அந்த எல்இடி இந்த பின்னுக்காக நாங்கள் சொல்லப்படுகின்ற விடயம் இங்கு ஒரு சார்பை பயன்படுத்துகின்றோம் இந்த சார்பினுடைய பெயர் பின் மோடு
இன்றொன்று அவுட் புட் என்ற பெருமானத்தை நாங்கள் இங்கு வழங்குகின்றோம் எனவே எல்இடி பின் என்பது எட்டு எனவே எட்டு அந்த பெருமானத்தை இது பெற்றுக்கொள்ளும் அப்போது அது செய்ய வேண்டிய வேலை அவுட் புட் அதாவது நாங்கள் அந்த எட்டாவது பின்னானது அவுட் புட்டாக பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் ஏன ஏனென்றால் அது நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் அது ஐயோ இரண்டு விடயங்களும் குறிக்கக்கூடியது ஆனால் நாங்கள் தற்போது எமது இந்த செயல்முறையிலே அதை ஒரு அவுட் புட்டாக பயன்படுத்துகின்றோம் உள்ளீடாக அந்த பின்னை பயன்படுத்தவில்லை அவுட் புட்டாக அந்த பின்னை நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே அது என்ன பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் என்பதை நாங்கள் சீர் செய்து கொள்வதற்காக பின்மோர் என்ற இந்த சார்பை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே பின்மோர் என்ற சார்புக்கு இரண்டு பேராமீட்டரை வழங்கியிருக்கின்றோம் எந்த பின் அது அதை நாங்கள் இன்புட்டாக பயன்படுத்தி இருக்கின்றோமா அவுட் புட்டாக பயன்படுத்தி இருக்கின்றோமா தற்போது நாங்கள் அதை அவுட் புட்டாக பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் அந்த விடயமானது இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது எமது செயல்பாடை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் எனவே நாங்கள் லூப் அந்த சார்பை பயன்படுத்துகின்றோம் எனவே லூப் சார்பிலே நாங்கள் இங்கு எழுதியிருக்கின்றோம் இங்கு நாங்கள் இரண்டு வகையான விடயங்களை குறித்து இருக்கின்றோம் ஒன்று நாங்கள் டிஜிட்டல் ரைட் என்ற ஒரு சார்பை இங்கு பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் டிஜிட்டல் ரைட் எனவே டிஜிட்டல் ரைட்டிலே நாங்கள் இங்கு இரண்டு வகையான பேராமீட்டர்களை பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் ஒன்று இந்த எல்இடி பின் எட்டாவது பின் எல்இடி பின் என்பது ஹை நிலையில் இருக்க வேண்டும் எரிய வேண்டும் எனவே எரிந்த நிறையிலே அவர் ஐநூறு மில்லி செகண்ட் டிலே ஆக வேண்டும் அடுத்ததாக அந்த டிஜிட்டல் ரைட் என்ற சார்பிலே அந்த எல்இடி பின்னை லோ நிலைக்கு மாற்று என குறித்து குறித்திருக்கின்றோம் எனவே லோ நிலைக்கு அவை மாற்றப்படுகின்ற போது அவர் பூச்சிய நிலையை பெறும் எனவே பூச்சிய நிலையில் அவர் எரியாது எனவே அந்த நிலையில் ஐநூறு மில்லி செகண்ட் அவர் காத்திருக்க வேண்டும் எனவே இவ்வாறு தான் இந்த லூப் ஃபங்க்ஷனானது இங்கே காணப்படுது இது மிகவும் இலகுவானது ஆனால் இங்கு இவை எழுதப்பட்டிருப்பது பைத்தன் மொழியில் அல்ல இது நாங்கள் இந்த அதாவது இந்த ஆன்மிய ஊனோவுக்காகவே தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு மொழி இது மிகவும் இலகுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய மொழி இதை தனியாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது இல்லை எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மொழி தெரியுமாக இருந்தால் அந்த மொழியினூடாக நாங்கள் இவற்றை பயன்படுத்தி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் தற்போது இது நாங்கள் எமது இந்த போர்டுக்கு அதாவது டெவலப்மெண்ட் போர்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் அங்கே ரோம் காணப்படுகின்றது அந்த ரோமுக்கு அனுப்ப வேண்டும் தற்போது நாங்கள் இவற்றை பரிசோதிக்கின்ற போது எங்களுக்கு தெரியும் இந்த வெரிஃபை என்ற பட்டனை நாங்கள் கிளிக் செய்து அவற்றை பரிசோதித்துக் கொள்வோம் பரிசோதிப்பதற்கு முன்பு எமது இந்த போர்டை நாங்கள் அதாவது எமது இந்த பலகையை நாங்கள் தற்போது கணனிக்கு இணைக்க வேண்டும் கணனிக்கு இணைக்கின்ற போது எந்த போர்ட்டிலே அதை இணைத்திருக்கின்றோம் என்பதை சரியாக நாங்கள் இங்கு சீர் செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே தற்போது நீங்கள் உங்களுடைய டிரைவர் மேனேஜருக்கு சென்று கடலிலே காணக்கூடிய டிரைவர் மேனேஜரில் சென்று உங்கள் ஆர்னியோ போர்டு எந்த போர்ட்டில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதை இனங்கண்டு கொண்டு அதை நீங்கள் உதாரணாக உதாரணமாக எமது இந்த செயல்பாட்டின் போது எமது அந்த ஆர்னியோ போர்டானது போர்ட் கொம் சிக்ஸ் என்ற போர்ட்டில் இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அவ்வாறு இணைக்கப்படுகின்ற போது இங்கு காட்சிப்படுத்தப்படும் அது இங்கு கொம் த்ரீ கொம் ஒன் கொம் சிக்ஸ் மூணும் இங்கு காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இதில் நாங்கள் சரியான இந்த டூலுக்கு சென்று டூலில் இருந்து நீங்கள் போர்ட் என்பது செல்லு சென்ற போது உங்களுக்கு இவ்வாறு காட்சி அளிக்கும் இதில் உங்களுடைய இந்த ஆன்னியோ இந்த ஊனோ இந்த பலகையானது எந்த போர்ட்டில் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதற்கு நீங்கள் செய்து கிளிக் செய்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இவ்வாறு கிளிக் செய்து கொள்ளுகின்ற போது இது இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் எனவே இணைப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளுகின்ற போது தற்போது உங்களுடைய இந்த செயல்நிரலை உங்களுடைய இந்த பலகைக்கு அனுப்பக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே அதற்காக நீங்கள் இங்கு அப்லோட் என்ற இந்த பொத்தான நீங்கள் கிளிக் செய்கின்ற போது உங்களுடைய போர்டுக்கு இது அப்லோட் ஆகும் எனவே தற்போது நீங்கள் இந்த இந்த பொத்தானை கிளிக் செய்கின்ற போது தற்போது இந்த செயலிரலானது எமது இந்த போர்டுக்கு அனுப்பப்படுகின்ற போது நீங்கள் இங்கே அவதானிக்கலாம் டன் அப்லோடிங் சரியாக அனுப்பப்பட்டிருக்குமாக இருந்தால் அப்லோடிங் சரி செய்ய சரியாக அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது இந்த விடயமானது இவ்வாறு காட்சிப்படுத்தப்படும் எனவே இந்த காட்சிப்படுத்துவதன் ஊடாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் எமது இந்த குறித்த அந்த விருத்தி பலகைக்கு இந்த டெவலப்மெண்ட் போர்டுக்கு அவை சென்று விட்டது என்பதை நீங்கள் நீங்கள் இணங்கண்டு கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படும் தற்போது அவை அங்கு இயங்கக்கூடியதாக காணப்படும் எனவே இவ்வாறு தற்போது சகல விடயங்களும் அதாவது கணனியிலிருந்து இணைப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது இது இவ்வாறு விட்டு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது இந்த எல்இடியானது இவ்வாறு இங்கு இயங்கக்கூடியதாக காணப்படும் இவை ஐம் ஐநூறு மில்லி செகண்டுக்கு எரியும் ஐநூறு மில்லி செகண்டுக்கு அணைந்தவாறு காணப்படும் இவ்வாறு இது அணைந்து இவ்வாறு இயங்கக்கூடியதாக காணப்படும் தற்போது நாங்கள் கற்ற இந்த முறைமையினை செய்து பார்ப்போம் எனவே தற்போது எங்களிடம் இந்த ஆர்னியோ ஊனோ இந்த பலகையானது காணப்படுகின்றது தற்போது இந்த பலகையை நாங்கள் எமது கணனியோடு இணைத்து கொள்வோம் எனவே இந்த கணனியோடு இணைக்கும் போது இந்த நாங்கள் இந்த யூஎஸ்பி போட்டியில் அதை இணைத்து கொண்டோம் அதே போல் எமது இந்த
அதே நேரத்தில் இங்கு நாங்கள் எமது சில அதாவது முறைமைகளை பரிசோதித்துக் கொள்வதற்காக இதிலே காணக்கூடிய ஒரு எல்இடியானது இங்கு இங்கு எரிவதை நீங்கள் காணலாம் தற்போது நாங்கள் இந்த அதாவது எமது விருத்தி பலகை அதாவது இந்த ஆனியோ ஊனோ என்ற விருத்தி பலகை மாத்திரம் பாவித்து எவ்வாறு இந்த எல்இடியினுடைய அதனுடைய அந்த அது எரிகின்ற அந்த விதத்தை நாங்கள் கற்றது போல் எவ்வாறு அமைக்கலாம் என்பதை பார்ப்போம் அதன் பின்பு நாங்கள் வேறொரு அந்த பலகையோடு இணைத்து நாங்கள் இதை செய்து பார்ப்போம் அதன் அடிப்படையில் நீங்கள் தற்போது இதற்காக எழுதப்பட்டுள்ள இந்த அந்த குறிமுறையை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த குறிமுறை எழுதப்பட்டிருக்கின்றது எனவே எழுதப்பட்ட இந்த இந்த குறிமுறையானது சரியாக காணப்படுகின்றதா என்பதை பரிசோதிப்பதற்காக நாங்கள் இந்த வெரிஃபை என்ற இந்த பொத்தானை நாங்கள் கிளிக் செய்ய வேண்டும் எனவே இதை கிளிக் செய்கின்ற போது இது தற்போது இங்கு டன் கம்பைலிங் என ஏற்பட்டிருக்கின்றது எனவே இது சரியாக தற்போது இந்த குறிமுறை காணப்படுகின்றது தற்போது இந்த குறிமுறையை நாங்கள் எமது இந்த விருத்தி பலகைக்கு நாங்கள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் இங்கு காணப்படுகின்ற இந்த அப்லோட் என்ற இந்த பொத்தானை கிளிக் செய்கின்றோம் எனவே இந்த பொத்தானை நாங்கள் கிளிக் செய்கின்ற போது இந்த எமது இந்த குறிமுறையானது தற்போது எமது இந்த விருத்தி பலகைக்கு பதிவேற்றம் செய்யப்படுகின்றது அது எவ்வாறு நடைபெறுகின்றது என்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இங்கு எனவே தற்போது இங்கு காணப்படுகின்ற இந்த சிறிய எல்இடியானது இங்கு அனைவதும் நிறுத்துவதும் அதே போல் அனைவதும் நிறுத்துவதுமாக காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எனவே இவ்வாறு நாங்கள் இந்த பலகை மாத்திரம் பாவித்து எமது இந்த செயல்முறைகளை செய்யலாம் தற்போது நாங்கள் எமது இந்த பிரெட் போர்டில் எமது இந்த சாதனங்களை இணைத்து இந்த பிரெட் போர்ட் ஊடாக நாங்கள் தற்போது எமது இந்த எல்இடியை எவ்வாறு எரி செய்தல் என்பதை நாங்கள் அவதானிப்போம் முதலாவதாக நாங்கள் இந்த பிரெட் போர்டானது காணப்படுகின்றது இந்த பிரெட் போர்டிலே நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது போல் இங்கு இரண்டு பகுதியில் காணப்படுகின்றன இது மின் இணைப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காகவும் இது எமது இந்த சாதனங்களை இணைத்துக் கொள்வதற்காகவும் காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் முதலாவதாக எமது இந்த எல்இடியை நாங்கள் முதலாவது இதற்கு இணைத்து கொள்ள வேண்டும் எல்இடியிலே நாங்கள் ஏற்கனவே கற்றோம் இங்கு இரண்டு ஒரு நீளமான பகுதி ஒரு கட்டையான பகுதி காணப்படுகின்றது எனவே இந்த நீளமான பகுதி எனோடையும் கட்டையான பகுதி கதோடையும் குறிக்கின்றது எனவே நாங்கள் அதற்கேற்ப இதனை இவ்வாறு இணைத்துக் கொள்கின்றோம் எனவே தற்போது இந்த எல்இடியில் காணக்கூடிய அனோட் பகுதிக்கு நாங்கள் இருநூற்றி இருபது ஓம்ஸ் கொண்ட ஒரு இந்த தடையை நாங்கள் பொருத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இங்கு இந்த இருநூற்றி இருபது ஓம்ஸ் கொண்ட இந்த ஓ இந்த தடையை நாங்கள் தற்போது இவ்வாறு இணைத்துக் கொள்ளுகின்றோம் எனவே இந்த இருநூற்றி இருபது ஓம்ஸ் இந்த தடையானது எமது இந்த என்னோட பக்கத்துக்கு இணைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் தற்போது நாங்கள் இந்த எமது இந்த ஜம்ப வயரினால் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த என்னோட் பகுதிக்கு நாங்கள் இந்த தடையின் ஊடாக நாங்கள் மின்னை வழங்க வேண்டும் அதை நாங்கள் எமது இந்த ஆனியோ பலகையிலிருந்து எட்டாவது பின்னிலிருந்து வழங்க வேண்டும் என்பதை நாங்கள் அவதானித்தோம் எனவே நாங்கள் தற்போது இதை நாங்கள் இந்த இந்த தடைக்கு வழங்கி இதனுடைய மறுமுனையை நாங்கள் எமது இந்த ஆன்னியோ பலகையினுடைய எட்டாவது இந்த பின்னுக்காக நாங்கள் வழங்குகின்றோம் எனவே இந்த எட்டாவது பின் இங்கு எட்டு காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் அதற்காக தற்போது இதனை வழங்குகின்றோம் எனவே தற்போது எட்டாவது பின்னிலிருந்து இந்த இணைப்பானது எடுக்கப்பட்டு இந்த தடையின் ஊடாக என்னோடுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே இந்த எல்இடியினுடைய மற்றைய முனையை எல்இடியினுடைய மற்றைய முனையை நாங்கள் கிரவுண்டுக்கு இணை இணைத்தல் வேண்டும் எனவே நாங்கள் மற்றைய முனையை இவ்வாறு எடுக்கப்பட்டு இது இந்த ஆன்னியோ பலகையிலேயே நாங்கள் தற்போது அதனை இந்த கிரவுண்ட் என்பதற்கு நாங்கள் இணைக்கின்றோம் எனவே நீங்கள் இதில் அவதானிக்கலாம் இங்கு ஜிஎன்டி என குறிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அது இந்த இந்த பின் வடிவிலும் காணப்படுகின்றது இங்கும் காணப்படுகின்றது எனவே நாங்கள் எமக்கு இலகுவான பகுதிக்கு அதை இணைத்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் எனவே நாங்கள் அதை எமக்கு இலகுவான பகுதியில் இவ்வாறு இணைத்துக் கொள்கின்றோம் தற்போது எமது இந்த வன்பொருளானது விற்பி செய்யப்பட்டு விட்டது எனவே இந்த வன்பொருளை இவ்வாறு விற்பி செய்த பின்பு நாங்கள் தற்போது இதனை எமது எமது கடனிக்கு இணைத்து கொள்ள வேண்டும் எனவே கடனத்துக்கு இணைத்துக் கொள்வதற்காக நாங்கள் இந்த எமது இந்த யூஎஸ்பி இந்த இதை நாங்கள் ஏற்கனவே இணைத்தது போல இணைத்துக் கொள்கின்றோம் தற்போது இது இவ்வாறு இங்கு எரிவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் தற்போது நாங்கள் எமது இந்த மென்பொருளுக்காக செல்லுகின்றோம் 
இதற்காக நாங்கள் ஏற்கனவே கற்ற இந்த மென்பொருள் இங்கு காணப்படுகின்றது எனவே இங்கு எட்டாவது பின் எல்இடி பின் என நாங்கள் இங்கு வழங்கியிருக்கின்றோம் எனவே இந்த முதலாவதாக இந்த பின் மோடு என்ற இந்த சார்பை பயன்படுத்தி இது அவுட்புட் என்ற ஒரு பின்னாக நாங்கள் இதை பெருமைப்படுத்தி சொல்லுகின்றோம் அடுத்ததாக இங்கு டிஜிட்டல் ரைட் என்ற இந்த சார்பை பயன்படுத்தி முதலாவதாக எல்இடி பின் ஐ என்ற பெருமானத்துக்கும் அதாவது ஒன்றை வழங்க வேண்டும் என்பதற்காகவும் ஐநூறு மில்லி செகண்ட் இது டிலே செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவும் பின்பு அதே பின் வந்து லோ அதாவது பூச்சியமாக வேண்டும் எனவும் இது ஐநூறு மில்லி செகண்ட் டிலே ஆக வேண்டும் எனவும் நாங்கள் கூறியிருக்கின்றோம் தற்போது நாங்கள் முன்னர் பார்த்தது போலவே இதை நாங்கள் சரி சரி பார்த்து கொள்கின்றோம் இங்கு டன் கம்பைலிங் என காட்டப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது நாங்கள் எமது இந்த எமது இந்த விருத்தி பலகையை சரியான போட்டி இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றதா என்பதை நாங்கள் பார்த்து கொள்வதற்காக இந்த டூல்ஸ் என்பதற்கு சென்று இதில் இந்த போட் என்ற இதுக்கு செல்கின்ற போது இங்கு போட் ஆனது கொம் மூன்று என்ற அந்த போட்டிலே இணைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் தற்போது எமது இந்த வன்பொருள்களை இணைத்திருக்கின்றோம் எனவே வன்பொருள்களானது தற்போது இவ்வாறு இணைப்பை ஏற்படுத்தி இந்த எல்இடி ஆனது தொடர்ந்து எரிந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் தற்போது எமது இந்த குறிமுறையை நாங்கள் தற்போது இதற்காக பதிவேற்றுவோம் எனவே பதிவேற்றுவதற்காக நாங்கள் இந்த பொத்தானை கிளிக் செய்கின்றோம் எனவே தற்போது இது எமது எமது இந்த விருத்தி பலகைக்கு பதிவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது தற்போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் இந்த எல்இடியானது தற்போது எமது இந்த சிமிட்டல் முறையிலே எரிய எரிவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் அதாவது இங்கு ஐநூறு மில்லி செகண்ட் இது அதாவது எரிவதும் அதே போல் ஐ ஐநூறு மில்லி செகண்ட் இது எரியாத நிலையில் காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் தற்போது நாங்கள் எமது இதனுடைய இது இவர் தரித்து நிற்க வேண்டிய நேரத்தை மாற்றியும் நாங்கள் இதை பரிசோதனை செய்து கொள்ளலாம் எனவே நாங்கள் தற்போது இந்த நேரத்தை உதாரணமாக நாங்கள் இது நிறுத்தி இருக்க வேண்டிய நேரத்தை ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி செகண்டாக மாற்றுவோம் மாற்றிய பிறகு நாங்கள் இதனை சரி செய்து கொண்டு தற்போது நாங்கள் இதனை அப்லோட் செய்கின்ற போது தற்போது நீங்கள் அவதானிக்கலாம் எமது இந்த எல்இடி ஆனது எவ்வாறு அதாவது ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி செகண்ட் தரித்து நிற்பதும் மீண்டும் எரிவதும் ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி செகண்ட் தரித்து நில்வதும் அதே போல் எரிவதுமாக இது காணப்படுவதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் தற்போது இது எரிவதும் அணைவதுமாக இருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கலாம் தற்போது நாங்கள் இதனுடைய அதாவது இது அணையாமல் இருக்கும் நேரத்தை சற்று வேறுபடுத்தி பார்ப்போம் எனவே தற்போது அணையாமல் இருக்கும் நேரத்தை அதாவது டிலே ஆக வேண்டிய நேரத்தை நாங்கள் ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி செகண்டாக மாற்றுவோம் எனவே ஆயிரத்தி ஐநூறு மில் மில்லி செகண்டாக அதை மாற்றி நாங்கள் அதை வெரிஃபை செய்து கொண்டு தற்போது இதனை நாங்கள் அப்லோடிங் செய்வோம் எனவே அப்லோடிங் செய்கின்ற போது தற்போது நீங்கள் இந்த எல்இடியை அவதானியுங்கள் இது ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி செகண்ட் இது தரித்து நிற்பதுமாகவும் திரும்ப எரிவதும் தரித்து நிற்பதுமாக காணப்படும் எனவே நீங்கள் தற்போது இந்த எல்இடியை அவதானிக்கலாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லி செகண்ட் இது தரித்து நிற்பதும் மீண்டும் எரிவதுமாக இருப்பதை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அன்பு அந்த மாணவர்களே தற்போது நாங்கள் எவ்வாறு இந்த சிமிட்டல் முறையை விருத்தி செய்து கொள்ளலாம் என்பதை நீங்கள் தற்போது அவதானித்தீர்ப்பீர்கள் எனவே இவ்வாறான ஒரு விருத்தி முறையை அதாவது முறைமைகளை நீங்களும் உருவாக்கி கொள்ளக்கூடியதாக காணப்படுதல் வேண்டும் எனவே இவ்வாறு உருவாக்கி கொண்டு அவற்றை நீங்கள் அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்வதோடு இன்றைய பாடத்தினை நாங்கள் இத்தோடு நிறைவு செய்து கொள்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்